என்பதை எடுத்து சொல்கிறது இந்த மனக்கணக்கு மக்கள் வணக்கம் இனிமையான இந்த காலை பொழுது உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மனக்கணக்கு பகுதிக்காக அவங்களோடு காத்து கொண்டிருப்பீர்கள் என நினைக்கின்றேன் கணிதத்தை புத்தகத்தை வைத்துதான் படிக்க வேண்டும் என்பதல்ல நம் கண்ணில் படக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நாம் கணித தத்துவத்தை பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக கணிதத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் அதே போலதான் ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்திருப்பார்கள் வானத்தையும் பூமியையும் பார்த்து பலவிதமான கணக்குகளை தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் அதிலிருந்து ஒரு புதிரை உங்களுக்கு கொடுக்க போகின்றேன் ஆற்றின் கரைவோரத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் சில அந்த தடாகத்தில் சில பூக்கள் பூத்திருக்கின்றன நல்ல பெரிய தாமரை மலர்கள் சில பறவை பறந்து வருகின்றன இப்பொழுது கணக்கு என்னவென்றால் அங்கிருக்கு எத்தனை பறவைகள் பறந்து வருகின்றன என்பது கேள்வி எத்தனை மலர்கள் அங்கு பூத்திருக்கின்றன என்பதுதான் கேள்வி அதற்கு அவர் சொல்லக்கூடிய புதிர் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு பூவுக்கும் இரண்டு இரண்டு பறவை வீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பூ வீதம் வருகிறது ஒரு பூவுக்கு இரண்டு பறவை வீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பறவை மீதம் வருகிறது ஒவ்வொரு பூவுக்கும் பூவுக்கு மூன்று பறவை வீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பூ மிச்சம் வருகிறது என்று சொன்னால் எத்தனை பறவைகள் எத்தனை பூக்கள் அங்கே மலர்ந்து உள்ளன என்பதுதான் கேள்வி மீண்டும் ஒரு முறை புதை சொல்கின்றேன் ஒரு தடாகத்தில் சில மலர்கள் மலர்ந்து இருக்கின்றன சில பறவைகள் வந்து ஒரு பூவுக்கு இரண்டு பறவை வீதம் அமரும் பொழுது ஒரு பறவை மீதம் வருகிறது பூவுக்கு மூன்று பறவை வீதம் அமரும் பொழுது ஒரு பூ மீதம் வருகிறது என்று சொன்னால் மொத்தம் எத்தனை பறவைகள் எத்தனை பூக்கள் அந்த தடாகத்தில் உள்ளன என்பதுதான் கேள்வி இதற்கான விடையை எழுத்துக் கொண்டே இருங்கள் இன்றைய எளிமுறை பெருக்கலை பார்க்கலாம் இன்றைய எளிமுறை பெருக்கலை நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்பது சாதாரணமாக பெருக்கல் கணக்கை நாம் வலது புறத்திலிருந்து தான் செய்வோம் இங்கே நாம் இடது புறத்திலிருந்து செய்கிறோம் அதே நேரத்தில் ஒரே படியில் விடையை காணப்போகின்றோம் இதற்கு முதலில் இதனிடையே பெருக்க வேண்டும் மூன்றை ஏழை பெருக்க மூவேழு இருபத்தி ஒன்று அந்த இரண்டு பெருசா போட்டுக்கணும் ஒன்னு சின்னதா எழுதிக்கணும் மூவேழு இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டு பெருசாவும் ஒன்னு சின்னதா போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது போல குறுக்க பெருக்கணும் மூவைந்து பதினைந்து ஈரேழு பதினான்கு அது ரெண்டையும் கூட்டிக்கணும் மூவைந்து பதினைந்து ஈரேழு பதினாலு இரண்டையும் கூட்டிக்கணும் அதனால அதிகப்படியா இருக்கக்கூடியது பத்துன்னு எடுத்துக்க நீங்க ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது அதை பத்தாக நினைக்கணும் அப்ப அந்த பத்தையும் நம்ம கூட்டிக்கணும் கூட்டும் போது முப்பத்தி ஒன்பது வருது அந்த முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு மூணு பெருசா போடணும் ஒன்பது சின்னதா போடணும் இப்போ இது ரெண்டே பெருக்க வேண்டும் ஈரைந்து பத்து இத தொண்ணூறு நம்ம நினைக்கணும் சோ தொண்ணூறோட இந்த பத்து ஈரைந்து பைசா பெருக்கும் போது நூறு வருது அந்த நூறுக்கு இங்க ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு ரெண்டு செய்வர் இது போல நம்ம போட்டு எழுத வேண்டும் இதோட விடை பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எண்ணின் மீது புள்ளி வைத்தால் அது நான்கு என கொள்ள வேண்டும் எனவே ரெண்டாயிரத்தி நானூறு என்பதுதான் இதன் விடை இந்த விடை பார்த்தீங்கன்னா இடது புறத்திலேருந்து எழுதியிருக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல நேராக பெருக்கணும் மூவேழு இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு பெருசா ஒன்று சின்னதாக போடணும் அடுத்து குறுக்க பெருக்கணும் ஈரேழு பதினாறு மூவேந்து பதினைந்து இந்த பதினாலே பதினைந்தையும் கூட்டும் போது இருபத்தொம்பது வரும் இங்கே அதிகப்படியாக இருக்கிற ஒன்றுங்கிறது பத்துன்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்த சாதத்துக்கு போகும்போது எனவே அது முப்பத்தி ஒம்பதுக்கு மூன்று பெருசாக எழுதிக்கிட்டு ஒம்பது சின்னதாக போடணும் அடுத்து ஈரைந்து பத்து இந்த பத்து இங்க ஒன்பதுங்கிறது அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது தொண்ணூறுன்னு எடுத்துக்கணும் தொண்ணூறோட பத்தை கூட்டும் போது நூறு நூறுக்கு ரெண்டு பூஜ்ஜியம் போட்டு ஒரு புள்ளி இங்க வச்சிடணும் இந்த புள்ளியோட மீனிங் வந்து நாலு இப்ப இதே பெருக்கல் கணக்க வலது புறத்துல இருந்து நான் செய்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கல் எழுபத்தி ஐந்து அதே போல பெருக்கலாம் ஈரைந்து பத்துக்கு பூஜ்ஜியம் மீதம் ஒன்று இந்த அதிகப்படியா இருக்கிறத முன்னாடி எழுதணும் ஈரேழு பதினான்கு மூவைந்து பதினைந்து அந்த பதினாலையும் பதினைந்தையும் கூட்ட வேண்டும் ஏழு பதினாலையும் பதினைந்தையும் கூட்டும் போது இருபத்தி ஒன்பது வரும் அதோட இந்த ஒன்னை கூட்டிட்டா முப்பது பூஜ்ஜியம் அதிகப்படியா இருக்க மூணு முன்னாடி எழுதிக்கணும் இப்போ இது போல பெருக்கணும் மூவேழு இருபத்தி ஒன்னு அதிகப்படியா இருக்கக்கூடிய மூணை கூட்டினீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மீண்டும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த ஏழை மூணையும் பெருக்குங்க மூவேழு இருபத்தி ஒன்னு அந்த இருபத்தி ஒன்னுல ரெண்டு பெருசாவும் ஒண்ணு சின்னதாக எழுதிக்கணும் அடுத்தது குறுக்க பெருக்கணும் முன்னாங்கு பனிரெண்டு ஈரேழு பதினாலு ஸோ அந்த பனிரெண்டையும் பதினாலையும் கூட்டிக்கணும் இப்படி குறுக்க பெருக்கக்கூடியதை கூட்டிக்கணும் இந்த அதிகப்படியா இருக்கிறது ஒண்ணுங்கிறது அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது பத்துன்னு சொல்லணும் ஸோ அதையும் நம்ம கூட்டிக்கணும் அதனால இங்க முன்னாங்கு பனிரெண்டு ஈரேழு பதினாலு கூட்டினா இருபத்தாறு அதிகப்படியா இருக்கிறது பத்து முப்பத்தி ஆறு மூன்று ஆறு சின்னதா போடணும் அடுத்தது இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஈர் நாங்க எட்டு 
இது வந்து அறுபதுன்னு வச்சுக்கணும் அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய ஆறு கருது அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது அறுபது இங்கே கிடைச்சக்கூடிய எண் எட்டு எனவே அறுபத்தி எட்டு அப்படியே எழுதும் எனவே எழுபத்தி நான்கையும் முப்பத்தி ரெண்டையும் பெருக்க நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு கிடைக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றாரு மூன்று ஏழையும் பெருக்கும் போது மூவேழை இருபத்தி ஒன்று அந்த இருபத்தி ஒன்று எழுதும் போது ரெண்ட பெருசா போட்டுட்டு இந்த ஒன்னுங்கிறது கேரிய ஒன் அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு எழுத வேண்டியது சின்னதா போறோம் அடுத்து குறுக்க பெருக்கினது முன்னாங்கு பனிரெண்டு ஏழு பதினாலு பதினெண்டு கூட்டினா இருபத்தி ஆறு அதோட இந்த ஒன்னு சேர்க்கும் போது முப்பத்தி ஆறு இந்த இருபத்தி ஆறு இந்த ஒன்னு பத்துன்னு வச்சுக்கணும் அதனால முப்பத்தி ஆறு முப்பது பெருசா போடணும் ஆறு சின்னதா எழுதும் அடுத்த ஈரு நான்கு எட்டு அந்த எட்டு வந்து இந்த ஆறுங்கிறது அறுபதுக்கு சமம் அடுத்த ஸ்தானத்துக்கு போகும்போது பத்து கூடும் எனவே அறுபதையும் எட்டையும் கூட்ட அறுபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு என்பதுதான் விடை இதே கணக்க நாம எழுபத்தி நான்கு முப்பத்தி ரெண்டு இதை நம்ம வலது புறத்துல இருந்து செய்து பார்க்கலாம் ஈரு நான்கு எட்டு அடுத்தது குறுக்க பெருக்கணும் ஈரு ஏழு பதினான்கு முன்னாங்கு பனிரெண்டு பதினாலும் பனிரெண்டும் இருபத்தி ஆறு அதுக்கு ஆறு மீதம் இரண்டு இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் மூவேல் இருபத்தி ஒன்னு இந்த அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இருபத்தி மூணு எனவே வலது புறத்து மருந்து பெருக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு தான் வருது மீண்டும் பல இறையிலக்கு எண்களை எடுத்துக்கொண்டு இதே போல பயிற்சி செய்து பாருங்கள் உங்களாலும் மனதாலேயே இடது புறத்திலிருந்து விடை சொல்ல முடியும் வலது புறத்திலிருந்து விடை செய்ய முடியும் மனதாலேயே மனக்கணக்காக விடை கூற முடியும் என்பதில் ஐயம்எல்ஏ தொடர்ந்து பல எண்களை எடுத்து பயிற்சி செய்தான் பாருங்களேன் இன்றைய பகுதியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிற்கான விடையை பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு முறை புதிய சொல்கின்றேன் தடாகத்தில் சில தாமரை மலர்கள் பூத்திருக்கின்றது சில பறவைகள் பறந்து வந்து அந்த தாமரையிலே அமர்கின்றன என்ன புதிர் என்று சொன்னால் ஒரு பூவுக்கு இரண்டு பறவை மீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பறவை மீதம் வருகிறது ஒரு பூவுக்கு மூன்று பறவை மீதம் அமர்ந்தால் ஒரு பூ மீதம் வருகிறது என்பதுதான் அந்த புதிர் என்று சொன்னால் எத்தனை பறவைகள் அங்கே உள்ளன எத்தனை பூக்கள் அங்கே உள்ளன என்பதுதான் கேள்வி அந்த கேள்விக்கான விடை என்னவென்றால் நான்கு மலர்கள் உள்ளன ஒன்பது பறவைகள் உள்ளன நான்கு மலர்கள் இப்போது ஒன்பது பறவைகளில் நான்கு மலர்கள் ஒரு மலருக்கு ரெண்டு ரெண்டு பறவையாக அமர்ந்ததுன்னா நாலு நான்கு ரெண்டு எட்டு எனவே எட்டு பறவைகள் தான் அமர முடியும் மொத்தம் ஒன்பது பறவையில் ஒரு பறவை மிச்சமாகிடும் இப்போ நான்கு மலர்கள் ஒரு மலருக்கு இரண்டு பறவை மீதும் அமர்ந்தால் நாலு ரெண்டு எட்டு பறவைகள் அமரலாம் மிச்ச ஒரு பறவைக்கு பூ இருக்காது ஒரு பறவை ஒரு பூவுக்கு மூன்று பறவை மீதம் அமர்ந்தால் மொத்தம் ஒம்பது பறவைகள் தான் இங்கே உள்ளன மூன்று மூன்று பறவையாக அமர்ந்து சொன்னால் மூணால் வகுக்கணும் அப்போ மூணு பூவில் தான் உட்கார முடியும் ஒம்பது பறவைகள் மூன்று பூவில் மட்டுமே அமர முடியும் ஒரு பூ வந்து மீதம் இருக்கும் என்பதுதான் இந்த புதிரைக்கான சரியான விடை இந்த புதிரைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு கணிதத்தின் மீது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த முடியும் எனவே வேறு வெறுமனை புத்தகத்தை கொண்டு கணிதத்தை படிக்க முடியும் என்பதல்ல வாழ்க்கையில் நாம் காணக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் கொண்டு கணிதத்தை நம்மால் எளிமையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதுதான் உண்மை மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கின்